COPE Ribadesella. Estar informado. Hoy vamos a, a colocar en nuestro árbol pues una estrella solidaria. En estos tiempos de Navidad son muy numerosas las iniciativas de solidaridad compartida que se promueven entre todos los ámbitos sociales. Hoy queremos hacer con los ecos, sin duda, de una de ellas, la que lleva por nombre Estrellas Solidarias. Estamos hablando de una iniciativa de Let's Bonus en la que se han implicado 15 restaurantes españoles con estrella Michelin, 15 acreditados cocineros que hasta el 6 de enero próximo van a destinar un euro de cada uno de los menús que vendan a la organización Intermont Oxfam. El objetivo, llevar agua potable a quienes aún carecen de ella. En el mundo hay nada más y nada menos que 748 millones de personas que no tienen acceso al agua limpia, al agua potable. Pues por ese motivo se organizan, se ponen en marcha actividades de este tipo. Pues bien, el único restaurante asturiano que este año colabora en esta iniciativa es el Arbidel de Riva de Sella y su cocinero, su jefe de cocina, Jaime Uz, estrella Michelin, nos acompaña. Buenos días, Jaime, buenos días. Hola, buenos días, Tino. Oye, pues hasta el 6 de enero, ¿no?, vais a tener en marcha esta iniciativa. Bueno, hasta el 6 de enero sí, vamos a tener esta iniciativa de propuesta por Les Bonus, en la que eh, comprando el menú eh, a través de, de les bonus pues destinan destinan un euro pues para la causa para la causa solidaria o sea debe de ser los menús que se que se venden a través de les bonus que es una organización que se dedica a este tipo de cosas no sí eh, efectivamente el menú solo se puede comprar a través de, de les bonus es un menú gastronómico que proponemos y bueno pues una parte una parte de ellos eh, destina a esta causa Oye, pues solidaridad en Navidad, que siempre viene bien, ¿no? Y además con una causa tan importante como esta, ¿no? Hombre, pues como tú comentas, pues hay millones de personas en el mundo que eh, no tienen acceso al agua, como hay muchas eh, poblaciones en África que no tienen agua potable, y bueno, es, un, es una gran iniciativa por parte de Les Bonus, y bueno, pues nosotros queríamos poner nuestro granito de arena y, y, y bueno, pues participar de alguna manera, ¿no? Bueno, y el menú lo, ya lo tienes confeccionado, y ¿va a ser siempre el mismo el que se establece para, para, para esta causa? Bueno, nosotros hemos puesto un menú tipo, pero bueno, vamos a ofrecer un menú eh, todavía mejor si, si cabe, porque bueno, estamos en una época de cambios, y entonces hemos propuesto un menú con, con maridaje, y, y bueno, pues espero que, que la gente que se acerque a la piel, pues... Pues que le guste y que, que le gusten las nuevas propuestas. Oye, Jaime, ya lleváis un año con Estrella Michelin y además otro que se os avecina porque la habéis renovado, sin duda. Conseguirla es difícil, es complicado mantenerla, yo creo que aún más, ¿no? Bueno, pues eh, bueno, aparte de la dificultad de que te dé una Estrella Michelin, pues efectivamente el primer año que es un poco el... El, el, el más complicado, ¿no? Que yo lo he hablado con algún compañero de profesión y efectivamente el primer año es un poco más complicado y ya lo sufrí este año en mis carnes y este año, bueno, pues espero que sea un año también muy bueno, pero bueno, más estable, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el balance muy positivo, ¿no? ¿O qué? Hombre, el balance pues muy positivo, sí, desde luego para... Para nosotros, eh, pensando que, tú sabes que Rivadesey es un pueblo pequeño y muy estacional, pues eh, pensar que la gente viene solo de otros lugares, simplemente para visitar tu restaurante, pues bueno, pues, <ríe> casi te pone los pelos de punta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que es muy positivo, aparte de para el restaurante, pues para, para nuestra población. El cliente más lejano que apareció a lo largo de este último año, ¿de dónde? Un día un día de semana, un miércoles de frío y que dice, me voy arriba de Sella a comer al Arbidel, ¿de dónde? Bueno, pues este año yo creo que llegó a venir alguien de Australia. Madre. O sea, llegó a venir alguien de Australia que además reservó con bastante antelación, pero ha venido mucha gente de Europa y Estados Unidos también, de Centroamérica... La verdad que la repercusión es muy grande y bueno, bueno, imagínate, no será exclusivamente igual para venir al Arbidel, pero que vienen en su periodo vacacional o vienen para hacer eh, una ruta de restaurantes y bueno, son gente que viajera y que se dedica a ese turismo, el turismo sí, sí, gastronómico. Ahí está claro, que cada vez tiene más auge, vamos, cada año hay más gente que, que se mueve, eh, entre otras cosas, por comer, pues vamos a ver que, cómo se come aquí, en tal sitio, en tal ciudad o en tal restaurante. Eh, y decías que estabais además en, en época de cambios, eh, ampliando bueno, nosotros, horizontes, ¿no? 
Bueno, sí, eh, acabamos de abrir el, el Hotel Villa de Sella, en Sebreño, y con un concepto también de restaurante, y lo que también vamos a tener una propuesta para, para hacer nuestros eventos, ¿no? Sabemos que la Arvidel es un sitio pequeño, y bueno, pues vamos a intentar expandirnos de, de esa manera. Y luego, pues, eh, los cambios en Arvidel, que bueno, pues que solemos hacer casi siempre por pues, estas fechas, cuando hacemos periodo vacacional, y bueno, pues salimos, saldremos en febrero ya, pues, pues con nuevas propuestas, con nuevos menús, y bueno pues intentando dar otro salto para que para que esto siga hacia adelante. ¿Porque estáis ya de vacaciones o...? o no, cuánto? no todavía. Cerraremos el 1 de enero hasta pues, el primero de febrero, uh -huh. hasta el 3 o 4 de febrero. Pero cerrados. vuestro nuevo restaurante en el Hotel Villa de Sella, en Sebreño, el restaurante Nevada, ese, eh, ya, ya que empieza, eh, seguirá abierto, ¿no? Sí, eso va a seguir abierto. O sea, el, es el restaurante lo hemos abierto con un concepto de menú de menú de mercado, en el que, bueno, pues eh, aparte de ser un sitio estupendo con unas vistas maravillosas, pues eh, se puede comer muy bien por un precio muy ajustado, que va desde los 18 euros hasta los 22 el fin de semana, y que es un menú muy atractivo que se cambia a diario. Y bueno, vamos a apostar por esa propuesta y bueno, pues luego con los eventos pues haremos otras, otras cosas. Pues eh, iremos conociéndolas todas y cada una de ellas. Jaime, encantados, un fuerte abrazo y que sea un éxito esa estrella solidaria. ¿eh? Muchas gracias, Tino. Buenos días. Gracias y hasta luego. Solidaridad hasta luego. en plena Navidad con esta campaña de estrellas solidarias de la que participa el restaurante Arvidel de Jaime Uz, restaurante con estrella Michelin.